ইংলিশ ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম বইয়ের ছেচল্লিশ নম্বর পেজে আসছি এখানে পঁয়তাল্লিশ নম্বর পেজে আমরা আর্টিকেল শুরু করেছিলাম আমরা খুবই চমৎকার এবং খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু আর্টিকেল শিখব ইদানিং যত পরীক্ষা হয়েছে দুই হাজার তেইশ থেকে দুই হাজার চব্বিশ প্রত্যেক পরীক্ষাতে আর্টিকেল থেকে কোশ্চেন থাকে আপনারা দয়া করে এই টপিকটি সহজ বলে কি অবহেলা করবেন না অবহেলা করলে আপনারা একটি নাম্বার এখান থেকে আপনারা মিস করবেন না কোনো কোনো পরীক্ষাতে তো দেখি এখান থেকে দুটি কোশ্চেন চলে আসে তো কম্পিটিটিভ এক্সামের দুটি কোশ্চেন মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনাকে আপনি একটি কোশ্চেনের জন্য আউট হয়ে যাবেন ওকে লাইক হ্যার ব্রাদার শি ইজ অলসো ড্যাশ ইয়ারেস টু দ্য প্রপার্টি ইয়ারেস শব্দের অর্থ কি এই যে একটু আগে অর্থাৎ এর আগের টিউটোরিয়াল আমরা দেখেছিলাম কোনো নাউনের শুরুতে যদি এইস থাকে এখানে একটি এইস আছে সেটি উচ্চারিত হবে কি হবে না এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই শব্দটি আপনাদেরকে আমি যদি একটু শোনাই এটি আসলে কিভাবে উচ্চারিত হয় এখানে আমরা এই এইসটিকে আমরা অমিট করে দিই ইয়ারিস শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন সম্পদের পূর্বসরি সাধারণত আহ ইয়ার শব্দের অর্থ এটি দ্বারা মেল বোঝায় এবং এটি দ্বারা ফিমেল বোঝায় তো ইয়ারিস যখন আমরা এইসটিকে অমিট করে দিলাম তারপরে তাহলে কি আছে ই আছে ই হচ্ছে একটি ভাওয়েল তো ভাওয়েলের আগে অ্যান ব্যবহার করতে হয় সুতরাং আনসার হবে কি আবারও বলি এইসটি অমিট করে দিলাম উচ্চারণের সময় যদি উচ্চারণে অমিট হয়ে যায় দেখতে হবে তারপর কি আছে যদি ভাওয়েল থাকে ভাওয়েল অনুযায়ী সেটি আনসার রিসিভ করবে তো ভাওয়েল আছে এই কারণে অ্যান রিসিভ করব এখানে আহ আরো দুটি শব্দ দেওয়া আছে এয়ার এবং ইয়ারিস এর পূর্বেও কি অ্যান বলবে কারণ এখানেও এই সমিট হয়ে যাবে আর এটি তো বললাম ওকে আট নাম্বার কোয়েশ্চেন আই হ্যাভ এনরোল্ড অ্যাট ড্যাশ ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি খেয়াল করেন এই যে শুরুতে ইউ নাই কিন্তু ই আছে বাট ই এর উচ্চারণটি ইউ এর মতো হচ্ছে দেখেন এখানে আমাদের যে ব্যাখ্যাটি আছে ব্যাখ্যাটি হচ্ছে যদি শুরুর যে ভাওয়েলটি থাকবে নর্মালি ইউ থাকে তো এ ধরনের ইউ থাকতে পারে এই উচ্চারণটি নাউনের প্রথম লেটারের উচ্চারণ যদি ইউ এর মতো হয় তাহলে সেখানে আনসার হিসেবে আমাদেরকে এন নিতে হবে না নিতে হবে এ আনসার হবে ক নয় নম্বর কোয়েশ্চেন ড্যাশ ম্যান স্ট্যান্ডিং ইন ফ্রন্ট অফ ইউ ইজ এ ডক্টর এটি চমৎকার একটি সেন্টেন্স আমরা একদম আমার বেসিক যে ক্লাসটি আছে প্রথম এক নাম্বার ক্লাস সেখানে আমরা দেখেছি কিভাবে টোটাল একটি ক্লজ একটি ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করে এখানে আনসার হবে কি দা হবে দ্য ম্যান স্ট্যান্ডিং ইন ফ্রন্ট অফ ইউ এই টোটাল এই অংশটি হচ্ছে সাবজেক্ট ইজ হচ্ছে ভার্ব ইজ ভার্বের সাবজেক্টকে দ্য ম্যান ইজ স্ট্যান্ডিং ইন ফ্রন্ট অফ ইউ তোমার সামনে দাঁড়ানো ব্যক্তি ইজ এ ডক্টর তোমার সামনে দাঁড়ানো ব্যক্তিটি একজন ডক্টর যখন টোটাল কোন ক্লজ ভার্বের সাবজেক্ট হিসাবে আসে তখন এখানে আর্টিকেল হিসেবে দা ব্যবহার করতে হয় দা গার্ল স্ট্যান্ডিং ইন ফ্রন্ট অফ ইউ দ্য স্টুডেন্ট সিঙ্গিং ইন ফ্রন্ট অফ ইউ দ্য পিপল ডান্সিং ইন ফ্রন্ট অফ ইউ যাই বলেন না কেন যদি কোন ফ্রেজ একটি সেন্টেন্সে এই যে ভার্ব আসে ভার্বের যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে সেখানে আর্টিকেল হিসেবে অবশ্যই দা ব্যবহার করতে হবে ওকে দশ নম্বর কোয়েশ্চেন রূপা ইজ এটিও চমৎকার একটি সেন্টেন্স এটি মূলত আমরা কম্পারেটিভ ডিগ্রি যখন শিখব বেসিক ক্লাসে তখন আমরা দেখাবো যে দুইজনের মধ্যে অধিক ভালো দুইজনের মনের মধ্যে মনে রাখতে হবে সেখানে অব দ্য টু থাকবে অব দ্য টু সিস্টার অব দ্য টু ব্রাদার অব দ্য টু স্টুডেন্ট এমন সিচুয়েশনে এখানে অবশ্যই কম্পারেটিভ ডিগ্রি দেখেন টলার এখানে টল ওয়ান সিলেবল এ কারণে টলার হয়েছে এটি বিগ হলে বিগার হতো হ্যাঁ কিন্তু বিউটিফুল হলে মোর বিউটিফুল হতো এবং তার আগে অবশ্যই দা ব্যবহার করতে হবে রূপা ইজ দ্য টলার অব দ্য টু সিস্টার্স দুজনকে সিলেক্ট করে যদি একজনের উপরে জোর দেওয়া হয় এখানে রূপাকে জোর দেওয়া হচ্ছে দুজনকে সিলেক্ট করলাম রূপাকে এবং তার বোনকে সিলেক্ট করে একজনের উপরে জোর দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে অব দ্য টু থাকবে এবং এই যে টলার কম্পারেটিভ ডিগ্রি তার পূর্বে অবশ্যই ডি ব্যবহার করতে হবে এমন হতে পারত রূপা ইজ the more beautiful of the two sisters hote patto othoba bolte patam tom is the more brilliant student of the two eti hote patto orthat of the two jodi thake ekhane comparative degree one syllable hole er jog korbo odhik syllable hole more plus adjective ebong tar porbo obosshoi d byabohar korbo 
আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এগারো নম্বর কোয়েশ্চেন মাই সিস্টার রিয়েলি ওয়ান্টস রিয়েলি ওয়ান্টস আপনাকে সেন্টেন্স পড়ে বুঝতে হবে যে আসলে সেন্টেন্সের মোটিভটি কি কি বোঝাতে যাচ্ছে দেখেন এটি খুবই চমৎকার একটি কোয়েশ্চেন এটা কোথায় পড়েছে এন এস আই এর পরীক্ষা দুই হাজার একুশ সালে কোয়েশ্চেনটি এসছে মাই সিস্টার এই যে রিয়েলি রিয়েলি দ্বারা আপনাকে বুঝতে হবে যে সে আসলে নির্দিষ্ট কোনো কিছুকে মিন করতেছে মাই সিস্টার রিয়েলি ওয়ান্টস দ্য ড্রেস ফর দ্য ক্রিসমাস আমি যদি বলতাম মাই সিস্টার রিয়েলি ওয়ান্টস এ ড্রেস ফর দ্য ক্রিসমাস তাহলে এখানে হয় না যে ক্রিসমাসের জন্য তার একটা পোশাক প্রয়োজন ক্রিসমাস একটি উৎসব এই উৎসবে একটা স্পেশাল ড্রেসের কথা বলা হচ্ছে যে তার আসলেই এই ড্রেসটি প্রয়োজন ক্রিসমাস উৎসবের জন্য তো যখন কোন নির্দিষ্ট করে বোঝানো হচ্ছে যে এটি যদি বলা হতো মাই সিস্টার রিয়েলি ওয়ান্টস এ ড্রেস ফর এক্সাম্পল কোন পার্টির কথা বলা হতো না এখানে ক্রিসমাস অথবা ঈদ অথবা অন্য কোনো অনুষ্ঠানের কথা বলা হতো না সেক্ষেত্রে পারপাসটি যদি হতো জেনারেল পারপাস অনির্দিষ্ট পারপাস সেক্ষেত্রে আমরা এই ব্যবহার করতে পারতাম বাট এখানে বলা হচ্ছে যে মাই সিস্টার রিল ওয়ান্স দ্য ড্রেস ফর ক্রিসমাস ক্রিসমাসের জন্য তার এই ড্রেসটি খুবই দরকার আসলেই দরকার এখানে যেহেতু এটি নির্দিষ্ট তা এখানে দা ব্যবহার করা হয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আই হ্যাভ টু গো টু ড্যাশ ব্যাংক নাও দেখেন হ্যাভ টু দ্বারা আমরা এটিও একটি চমৎকার সেন্টেন্স এটি কিসে আসছে এটিও এন এস আর একটি নির্দিষ্ট হয়ে গেল কোথায় ব্যাংকে যেতে হবে আই হ্যাভ টু গো টু দ্য ব্যাংক নাও যদি আহ এমন হতো যে আই গো টু হ্যাঁ আপনি যদি এখানে নাও শব্দটিও না রাখতেন যে আই ইউজুয়ালি গো টু এ ব্যাংক হ্যাঁ হতে পারত বাট এখানে আপনাকে বলা হচ্ছে এখনই এবং হ্যাভ টু মানে কি আপনাকে করতে হবে মোটামুটি বাধ্যবাধক কথা বোঝাচ্ছে নির্দিষ্ট করে বলতেছে আপনাকে এখনই ব্যাংকে যেতে হবে কোন ব্যাংকে ব্যাংক টিতে দা ব্যাংক হ্যাঁ আনসার হবে ক তো এই ধরনের সেন্টেন্স গুলো একটি একটু জটিল প্র্যাকটিস করতে হবে হি হ্যাড থ্রি এক্স ফর ব্রেকফাস্ট মনে রাখবেন যে এই যেখানে ব্যাখ্যাটি সুন্দর আছে ব্রেকফাস্ট অথবা দুপুরের খাবার লাঞ্চ ডিনার অথবা সাপার আবারও বলি ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার সাপার তার আগে কখনো কোন আর্টিকেল ইউজ করতে হয় না সার হবে ভর চোদ্দ নম্বর কোয়েশ্চেন আই স এই যে এ অনাইড ম্যান আমরা গত টিউটোরিয়াল অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ নাম্বার পঁয়ত্রিশ না সেটি কত নম্বর পেজ ছিল পঁয়তাল্লিশ নম্বর পেজ এটি হচ্ছে আমাদের উচ্চারণ যদি ও আ ও আ এই যেখানে বলা আছে ইউ প্রথম শব্দটি যদি ইউ অথবা ও আ এই ধরনের উচ্চারণ আমরা পাই সেক্ষেত্রে আমরা ওই আর্টিকেল হিসাবে আমরা এখানে এ ব্যবহার করব পনেরো নাম্বার কোয়েশ্চেন ড্যাশ অরেঞ্জেস আর গ্রোন ইন ইন্ডিয়া দেখেন এখানে আছে অরেঞ্জেস প্লুরাল খেয়াল করেন প্লুরাল তো এ অরেঞ্জেস তো হয় না অ্যান অরেঞ্জেস তো হয় না এই দুটি কি আমরা কেটে দিলাম কারণ প্লুরাল নাউনের সাথে কখনো এ বা এন ব্যবহার করা যায় না আচ্ছা আর কি আছে এখানে এখানে অল অরেঞ্জেস আর গ্রোন ইন ইন্ডিয়া এটি হয় হতে পারে না এটি হবে না আনসার হবে কি ঘ হি স্ট্রাক মি অন কোথায় হেড কোথায় হিট করেছে অন দা হেড আপনার শরীরের যে কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় যদি কেউ হিট করে বা নির্দিষ্ট জায়গায় যদি মিন করে বোঝায় সেখানে আর্টিকেল হিসেবে ডি ব্যবহার করতে হবে যদি এখানে এমন হতো না হি স্ট্রাক মি অন দা লেগ হতে পারতো অন দা বডি হতে পারতো অন দা ব্যাকবোন হতে পারত অন দা হ্যান্ড হতে পারত অর্থাৎ শরীরের নির্দিষ্ট জায়গায় বোঝাতে আমরা ডি ব্যবহার করি ডি হচ্ছে একটি ডেফিনেট আর্টিকেল নির্দিষ্ট জায়গা করে বোঝানোর জন্য এটি ইউজ করা হয় সতেরো নম্বর কোয়েশ্চেন আই হ্যাভ লস্ট দেখেন এটি চমৎকার একটি কোয়েশ্চেন খুবই কনফিউজিং এটি হচ্ছে বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের দুই হাজার একুশ সালের একটি কোয়েশ্চেন আমরা নর্মালি আমব্রেলা দেখার সাথে সাথে কি করতাম এখানে আমরা জানি যে এই আইউ এবং ইউ এর উচ্চারণ ইউ এর মতো হচ্ছে না আম আম আমব্রেলা এটি তো ইউনিয়ন বা ইউনিভার্স বা ইউনিক এমন উচ্চারিত হচ্ছে না সুতরাং এখানে আমরা চোখ বন্ধ করে 
এন ব্যবহার করতাম কিন্তু এন ব্যবহার করার সাথে সাথে এটি কি হয়ে যেত ভুল হয়ে যেত কেন হতো এখানে বলা হচ্ছে আই হ্যাভ লস্ট দা আমব্রেলা হুইস ইউ হ্যাড গিভেন মি নির্দিষ্ট করে বোঝাচ্ছে যে তুমি যেই আমব্রেলাটা কি আমাকে দিয়েছিলে সেটি আমি হারিয়ে ফেলেছি যখন এভাবে নির্দিষ্ট করে কোনো কিছু মিন করা হয় সেখানে আর্টিকেল হিসেবে আমরা কি ইউজ করি ডি ইউজ করি সুতরাং আনসার হবে গ আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমরা এর পরের টিউটোরিয়ালে সাতচল্লিশ নাম্বার পেজের কিছু চমৎকার আর্টিকেল এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই অবহেলা করবেন না নেগলেক্ট করবেন না কোনো টপিককেই ছোট করে দেখবেন না প্রত্যেকটি টপিকে আপনার পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ থ্যাংক ইউ